కూటమి పొత్తుల్లో భాగంగా కాంగ్రెస్ లో సీట్ల కేటాయింపులోళ్లి తారాస్థాయికి చేరింది ఈ ఎన్నికల్లో తమకు సీటు దక్కుతుందని భావించిన ఆశావహులకు నిరాశ ఎదురవడంతో వారిలో అగ్రహావేశాలు ఉప్పొంగాయి దీంతో కొందరు కాంగ్రెస్ కి గుడ్ బై చెప్పి వేరే పార్టీల్లో చేరుతుండగా ఇంకొందరు స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తామని హెచ్చరిస్తూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు తాజాగా హైదరాబాద్ మాజీ మేయర్ బండా కార్తికరెడ్డి ఢిల్లీలోని ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ నివాసం వద్ద నిరసనకు దిగారు తనకు టికెట్ కేటాయించకపోవడంతో ఆమె ధర్నాకు దిగారు దీంతో కాంగ్రెస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కుసుం కుమార్ ఆమెతో చర్చలు జరుపుతున్నారు తెలిపారు చేరుతుండగా ఇంకొందరు స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తామని హెచ్చరిస్తూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు తాజాగా హైదరాబాద్ మాజీ మేయర్ బండా కార్తికరెడ్డి ఢిల్లీలోని ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ నివాసం వద్ద నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన నాటి నుంచి పలు అభివృద్ధి పనులు చేశానన్నారు కానీ ఇక్కడి నాయకులు మానసిక క్షోభకు గురి చేశారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మహిళలను కించపరిచిన పార్టీకి బాధతో రాజీనామా చేస్తుందని అన్నారు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా జుక్కల్ నుంచి పోటీ చేస్తానని ఆమె ప్రకటించారు కాంగ్రెస్ అసమ్మతి నేత రంగారెడ్డి డీసీపీ అధ్యక్షుడు ఇబ్రహీం పట్నం కాంగ్రెస్ నాయకుడు క్యామా మల్లేష్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని ఒక దేవుడు తండ్రిలా భావించానని నీతి నిజాయితీ పరుడుగా భావించానని ఆయనకు విధేయుడిగా ఉంటే ఉత్తమ్ మాత్రం నీళ్లు పోయకుండా తన గొంతు కోశారని క్యామా మల్లేష్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉత్తమ్ నీ గొంతు తెలంగాణ ప్రజలు కోస్తారు నిస్వార్థ పరుడునైనా నా గొంతు కోయడం ఎంత వరకు సమంజసమని ఆయన మీడియా వేదికగా ప్రశ్నించారు దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ నాగరాజు అందిస్తారు నాగరాజు చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంటే హైదరాబాద్ కావచ్చు రంగారెడ్డి జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంటే ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి ఎందుకంటే అసమ్మతి సగలు ఎక్కడికక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయి అందులో భాగంగా ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఏదైతే సామా రంగారెడ్డి యాక్చువల్ గా ఎల్బి నగర్ తర్వాత అంటే టీడీపీ సంబంధించి ఏదైతే ప్రకటించారో అదే కోణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఖైరతాబాద్ స్థానాన్ని దాసోధి స్థానాన్ని కేటాయించడం 
ఇక్కడ అసమ్మతి అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఉంది అయితే గతం నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నట్టు ఖైరతాబాద్ స్థానం టీడీపీకి కేటాయించాలనేది ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చర్చ జరిగింది అయితే ఒక్కసారిగా ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గానికి దాసోజ శ్రవణ్ పేరు తెరవేదకు రావడం అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు కార్తీక రెడ్డి అంటే సబితా ఇంద్రారెడ్డి తనయుడు కార్తీక రెడ్డి అంటే ప్రధానంగా రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలో మునుపటి నుంచి అంటే ఆరు నెలలుగా గత ఆరు నెలలుగా రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఇంటింట ప్రచారంతో పాటు కార్యకర్తలు సమాయత్తం చేశారు తర్వాత అక్కడ క్యాడర్ ను కూడా సమాయత్తం చేసే పనిలో ఉన్నారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో మహాకూటమి అభ్యర్థి అంటే ఒక్కసారిగా మహాకూటమి అభ్యర్థి తెర మీదకి రావడం తర్వాత నిన్న సాయంత్రం మహాకూటమి అభ్యర్థి గణేష్ గుప్తా టీడీపీ అభ్యర్థిని ప్రకటించడం అయితే దాని మీద మొత్తం అంటే పూర్తి స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే టోటల్ గా టీడీపీ తర్వాత టీఆర్ఎస్ లోపాయకార ఒప్పందం జరిగింది ఆ కోణంలోనే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థానానికి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి టికెట్ ఇవ్వలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి టికెట్ ఇస్తే కంపల్సరీగా ఇక్కడ విజయం దద్దాం కానీ టీడీపీ టీఆర్ఎస్ అంటే ప్రకాష్ గౌడ్ కూడా గతంలో టీడీపీ పార్టీ నుంచి ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చేరడం జరిగింది ఆ కోణంలో టీడీపీ లోపాయకార ఒప్పందం జరిగింది అనేది ప్రధానంగా కార్తీక రెడ్డి ఆరోపించారు అయితే కార్తీక రెడ్డి దాకా జరిగిన సమావేశంలో శంషాబాద్ లో పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఒక వివాదం అంటే ఏదైతే కార్యకర్తలు ఉన్నారో కార్యకర్తలు సమావేశం చేసి పెద్ద సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు అంటే నామినేట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ గా అతను ఆల్రెడీ నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది అయితే స్వతంత్రంగా నేను పోటీ చేసి ఎట్టి పరిస్థితి ముందుకు వెళ్తా అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ తమకు అన్యాయం చేసింది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్యాయం చేసింది అన్న కోణం ఉంది ఇదే అంటే ప్రధానం ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ ఎవరైతే అసమ్మతి నేతలు ఉన్నారో ఆ అసమ్మతి నేతలు అందరినీ బుజ్జగించే బుజ్జగించే పర్వం కొనసాగుతుంది అంటే వాళ్ళని అధిష్టానం ఢిల్లీకి పిలిపించి వాళ్ళని బుజ్జగించే ఏర్పాటు జరుగుతున్నాయి జాతి ఓకే మరి ఈ ఇలా ఈ మహాకూటమిలో నేతల అసమ్మతి మరి ఆ పార్టీకి ప్లస్ అనుకోవచ్చా మైనస్ అనుకోవచ్చా నాగరాజు అంటే ప్రధాన ఇక్కడ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ టీడీపీ పొత్తులో బాగా అంటే ఇది వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తి స్థాయిలో అంటే కేడర్ కా నుంచి లేదా కార్యకర్త నుంచి నాయకులు జరిగే నాయకుల నుంచి అంటే ఏదైతే వీళ్ళు లీడర్స్ ఉన్నారో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో పూర్తిగా పట్టు సాధించాము మరి పట్టు సాధించిన నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా టీడీపీ పొత్తులో భాగంగా కొత్త పేర్లు అంటే తెర మీదకి తీసుకురావడం వెనక ఏంటంటే కాంగ్రెస్ నాయకులు ఓ రకంగా నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా రాహుల్ గాంధీ అంటే ఏదైతే రాహుల్ గాంధీతో చంద్రబాబు గతంలో వెయిట్ అవ్వడం వెయిట్ అయిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన జాబితా టీడీపీ చేతిలో పెట్టారు టీడీపీ చేతిలో పెట్టారు మొత్తం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలోనే జాబితా తయారవుతుంది అనేది కొంతమంది నాయకులు కూడా విమర్శిస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం గుర్తించాల్సిన అంశం ఇప్పటిదాకా సనత్ నగర్ నియోజకవర్గం కూడా హైదరాబాద్ లో సనత్ నగర్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిని కూడా ప్రకటించారు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ నేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి తనయుడు మర్రి శశిధర్ రెడ్డి అంటే కేంద్రం గతంలో కేంద్ర కేబినెట్ హోదా ర్యాంక్ అంటే నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే డిజాస్టర్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీలో అతను కీలకమైనటువంటి సభ్యునిగా ఉన్నారు అంటే అలాంటి కీలకమైన పదవి చేసినటువంటి బెర్రీ శశిధర్ రెడ్డి కూడా అతనికి కూడా ఇప్పటిదాకా టికెట్ కేటాయించకపోవటం అంటే అనౌన్స్ చేయకపోవటం అంటే ప్రకటించకపోవటం అంటే ఓ రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇటు సనత్ నగరు తర్వాత పటాన్చేరు తర్వాత కూకట్పల్లి అంటే ఈ ఈ స్థానాలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కొడుతుంది ఈ కోణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఇప్పటికే కొన్ని స్థానాలు ప్రకటించడం అక్కడ ఉన్నటువంటి అసమ్మతి శాఖ ఇప్పటికే మొదలైందని అనుకోవచ్చు ఛాన్సు మరి ఏదైతే మహాకూటమి ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పతనం కోసం కొన్ని పార్టీలు కలిసి మహాకూటమిగా ఏర్పడ్డాము అని చెప్పారో ఆ పార్టీలోనే ఇలాంటి అసమ్మతి మరి టీఆర్ఎస్ కి ఏమైనా బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా నాగరాజు అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ప్రధానంగా ఆలోచన ఆలోచన ధోరణి ఏంటంటే ఒకవేళ అసమ్మతి శాఖలు ఉన్నప్పటికీ అందరి నాయకులను కలుపుకొని అంటే వాళ్ళని పర్సనల్ గా అంటే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళని బుజ్జగించే కార్యక్రమం అనేది ఇప్పటికే అధిష్టానం అంటే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ప్రారంభించింది అనేది మొదలైంది మా ప్రారంభించింది అందులో భాగంగానే ప్రత్యక్షంగా అంటే అంటే ఏదైతే రాష్ట్ర నాయకత్వం ఉందో అయితే ఇటు టీపీసీసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి స్పష్టమైనటువంటి అంటే హైకమాండ్ నుంచి రాహుల్ గాంధీ కార్యాలయం నుంచి స్పష్టమైనటువంటి సమాచారం ఇండికేటర్స్ కూడా వచ్చినట్లు మనకు సమాచారం ఉంది అందులో భాగంగా ఇప్పటికే రాహుల్ గాంధీకి అత్యంత సన్నిహితుడు ఉన్నటువంటి ఒక సీనియర్ అంటే ఒక సీనియర్ గతంలో ఫార్మర్ ఐఏఎస్ అధికారి అందులో అంటే ప్రధానంగా ఆయన కీలక భూమిక పోషిస్తున్నట్లు మనకు సమాచారం ఉంది అందులో భాగంగానే ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ సమస్యలు అనేటివి అడప దడప అంటే కొన్ని
ఆ డైవర్ట్ కాకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలంగా లేకుండా ఉండే క్రమంలో హైకమాండ్ దృష్టి కేంద్రీకరించింది దాన్ని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అంటే సమిష్టి గా కలిసి కట్టుగా ఒక కమిటీ అంటే ఎన్నికల కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కమిటీ అంటే సీరియస్ గా సమాలోచన చేసి పార్టీకి ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా పార్టీ కంపల్సరీగా విజయం విజయం సాధించాలనే కోణంలోనే మహాకూటమి విజయం సాధించాలి అన్న కోణంలోనే హైకమాండ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది హైకమాండ్ నిర్ణయమే శిరోధారం కాబట్టి ఒకవేళ అలాంటివి ఏమైనా అసమ్మతి ఉన్నా కూడా వాళ్ళని పిలిపి వాళ్ళని పిలిచి పార్టీ కోసం పనిచేయాలి పార్టీ అనేది ఒక ఒక కీలకమైనటువంటి ఎన్నికల దశలో అంటే అసమ్మతి మొదలవటం ఇది పక్క పార్టీ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇది అనుకూలమైన అంశంగా మారబోతుంది కాబట్టి తమకంటూ కొన్ని వ్యూహాలు ఉన్నాయి ఆ వ్యూహంలో భాగంగానే మేము ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు ప్రకటించాము కాబట్టి మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మహాకూట విజయం సత్యం అన్న కోణాల్లో టీపీసీసీ చాలా క్లారిటీగా ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్